வணக்கம் நல்ல இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் டிஆர்பிக்கான கணிதம் ஏன்னு சொல்கிறார்கள் அதாவது நம்பர் சீரீஸ் வந்து பார்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்து நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைய திருக்குறள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறவாழி அந்தனன் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் பிற பிறவாழி நீத்தல் அரிது அறக்கடலான கடவுளின் திருவடிகளை சேர்ந்தவாறே அல்லாமல் மற்றவர் பிறவி கடலை நீந்தி கடப்பது கடினம் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதிரி வந்து நாலு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாட்டை பார்த்துட்டு இந்த மா மாதிரி பாருங்கள் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி மட்டும் தான் வந்து அதிகமாக வந்து கொஷின் ரைஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து அதர் அதாவது இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வேளை வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரம் பதினோறாயிரம் ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஸோ பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு நடுவில் வந்து கேப் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்த நம்பர் வந்து பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தொன்று கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு விடுபட்ட என்ன வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிய வேண்டியது டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து தெரியணும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு அதிகமாக கண்டுபிடிச்சலே போதும் நாம் வந்து ஓரளவுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் நம்மளால் பண்ண முடியும் புரியுதா அதாவது இந்த பத்தாயிரத்துக்கும் பத்தாயிரத்துக்கும் பதினோறாயிரத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கே தெரியும் ஆயிரம் வரும் புரியுதா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோறாயிரத்துக்கும் ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நூறு வரும் அப்படி நம்ம கொஞ்சம் ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கும் பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஏன்னா நம்பர் வந்து குறையுது புரியுதா ஸோ இது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து குறையுதுன்னா நமக்கு வந்து எ எப்படி இது குறையுது எவ்வளோ வந்து அதிகமாகுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆயிரம் அதிகமாகுதுன்னா ஸோ பத்தாயிரத்தில் ஆயிரம் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் வைஸு ஸோ இது இந்த மேக்ஸ் வந்து எப்படி உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்கன்னா இதில் வந்து பர்சன்டேஜ் தான் அதாவது இதிலேருந்து ஒரு ப ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் எடுத்து அடுத்த இதில் சேர்த்துருக்காங்க புரியுதா ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் சேர்த்துருக்காங்க அதாவது இதை வந்து எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியுன்னா நீங்கள் நிறைய மாடல்ஸ் போட்டு பார்க்க போட்டு பார்க்க உங்களுக்கு வந்து இந்த எப்படியெல்லாம் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியும் அது நீங்கள் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாலே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ புரியுதா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பத்தாயிரம் இருக்குன்னா இந்த பத்தாயிரத்தில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஆயிரம் அதில் அந்த ஆயிரத்தில் இந்த ஆயிரத்தை வந்து இந்த பத்தாயிரத்துக்குள்ள ப்ளஸ் பண்ணிருக்காங்க ப்ளஸ் பண்ணதால் பதினோறாயிரம் வந்திருக்கு இப்போ சேம் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோறாயிரம் இருக்குது இதில் வந்து பத்து பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூறு ஸோ இந்த ஆயிரத்தி நூறை வந்து இங்கே மைனஸ் பண்ணிருக்காங்க புரியுதா ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது மைனஸ் பண்ணிருக்காங்க சேம் அதே தான் இங்கே ப்ளஸ் பண்ணிருக்காங்க இங்கே மைனஸ் பண்ணிருக்காங்க புரியுதா ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து எவ்வளோ வரும் நீங்களே வந்து ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களே வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆன்சராக வரும் ஸோ பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் கடைசியாக என்ன பண்ணுவீங்க ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது மைனஸ் பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று இதுதான் வந்து ஆன்சராக வரும் புரியுதா இதை நீங்கள் அடுத்த இதுக்கும் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான இந்த நம்பரும் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்படி தான் குழப்பாங்க இது வந்து உங்களுக்கு மாதிரி நாலு இதான் வந்து உங்களுடைய ஆன்சர் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த மாதிரிக்கு போவோம் இந்த இதில் வந்து எப்படின்னா ஜீரோ ஆறு இருபத்தி நாலு அறுபது நூற்றி இருபது முந்நூற்றி முப்பத்தாறு விடுபட்ட என்ன வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்குறாங்க நமக்கு வந்து இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து ஜீரோ வருது ஸோ ஸ்டார்டிங் மோஸ்ட்டாக ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணுவாங்க இல்லை கியூப் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இது பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஜீரோ பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பண்ணுவாங்க கியூப் பண்ணுவாங்க அதில் மைனஸ் பண்ணுறவங்க புரியுதா இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஒன் ஸ்கொயரோ இல்லை டூ ஸ்கொயரோ ஏதாவது ஒரு நம்பரை போட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க அதுலேருந்து மைன
ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து எப்படி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜீரோக்கும் ஆறுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஜீரோக்கும் சாரி சிக்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஸோ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோக்கும் ஆறுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கே தெரியும் ஆறு அடுத்தது ஆறுக்கும் இருபத்தி நாலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு அப்புறம் வந்து இருபத்தி நாலுக்கும் அறுபதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் முப்பத்தி ஆறு அப்புறம் அறுபதுக்கும் நூற்றி இருபதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அறுபது நூறு ஆறு ஏழாறு பன்னெண்டு வரும் புரியுதா சரி இப்போ இந்த அளவு தான் டிஃப்ரென்ஸ் வருது இங்கே வந்து இந்த சம் வந்து எப்படி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது க்யூப் வைஸ் க்யூப் வைஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஒன் ஒன் க்யூப் ஸோ ஒன் ஒன்னால் எது நீங்கள் இது பண்ணாலும் சரி க்யூ இங்கே க்யூப்னால் என்ன பண்ணணும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ சரி ஒன்னால் நம்ம எதாவது வந்து பெருக்கினாலும் நமக்கு ஒன்று தான் வரும் ஆன்சர் அது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ சேம் அதால் ஒன்று வந்து மூணு தடவை இது பண்ணாலும் நமக்கு ஆன்சர் வர்றது ஒன்று தான் இப்போ ஒன்று இருக்குன்னா அதை என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க மைனஸ் ஒன்று பண்ணுறாங்க மைனஸ் ஒன்று பண்ணுறதால நமக்கு வந்து ஆன்சர் வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இதுவே நீங்கள் செகண்ட் டேம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டூ க்யூப் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது டூ க்யூப் புரியுதா ஸோ இங்கே டூ க்யூப்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு புரியுதா இதுதான் டியூப் டூ க்யூப் அதாவது என்னென்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு ஸோ ஆன்சர் இங்கே எட்டு தான் வரும் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க மைனஸ் ரெண்டு பண்ணுறாங்க மைனஸ் ரெண்டு பண்ணுறதால நமக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன வருது ஆறு வருது புரியுதா சேம் அதே தான் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன மூணு க்யூபு நாலு க்யூப் அஞ்சு க்யூப் ஆறு க்யூப் ஏழு க்யூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே வந்து கடைசியாக நமக்கு வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் க்யூப் புரியுதா அதாவது ஸ்டார்டிங் ரெண்டு தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ இதான் நமக்கு ஆன்சர் வருதுனாலே நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து டைரெக்டாக வந்து ஆன்சர் இதுக்கே போயிடலாம் புரியுதா ஸோ செவன் க்யூப் எவ்வளோ வருது செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் ம் செவன் நமக்கு ஆன்சர் வந்து எவ்வளோ வரும்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓ சாரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் இது பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன் செவன் த்ரீ போட்டதுனால உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன வரும் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் வரும் புரியுதா இப்போ வந்து நமக்கு சிக்ஸ் டிஜிட் தான் வேணும் புரியுதா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சேம் அதே இதே வந்து சிக்ஸ் க்யூப் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதா ஸோ சிக்ஸ் க்யூப் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ சிக்ஸ்டீன் வரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனாவது டிஜிட்டு சிக்ஸ்த்து டிஜிட்டு ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஸ்கோல் டூ ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு டூ டென் வரும் புரியுதா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மாடலோட உங்களுக்கு கிடைக்காது புரியுதா சம்டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் டிவிஷன் கீழே பண்ணிட்டு அதாவது டி டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா சம்டைம் உங்களுக்கு ஆன்சர் கூட சரியாக கிடைக்காது புரியுதா ஸோ அதனால் ஆஸ் த பிகினிங்கே நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் மீதி எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஆன்சர் போட்டுடலாம் புரியுதா இப்போ வந்து நம்ம மாதிரி எண் ஆறு பார்ப்போம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாலு இருபத்தி ஏழு பதினாறு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் மார்க் முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இதில் வந்து உங்களுக்கு விடுபட்ட எண்ணை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டுருக்காங்க 
1.5, so question mark This is the same as the same the same as 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 the so 5 cube is 125 room. So the number is correct. So this is 6 square. 6 square is 6 into 6. So 6 6 are 36. That is 36. So cube. So, if you have a practice, you can use the easy way. So, you can use the easy way. So, you can use the easy way. Now, 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 you can use the easy way. If you want to practice this, you can use the same thing. So, you can use the same So, you can use the same thing. 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 You You can use the same thing. You can You the You can use the You TNPAC Spark YouTube channel on the near Sharon Spreepanga in the subscribe button mobile and the ring bell room. Then you will click on the link in the video. So, video on the mobile update of home. You will doubt in the comment box on the use panga. Then on Facebook, the friend request for the FMS on the Shumaranga in the logo. Mari and ring and ring and ring.